back to sk1 ks and we have another book review today and it is of this life saver i would call it mathematical methods for physics and engineering by really hobson and benz ye jo book hai ye basically ek pure maths ke book nahi hai this is more about mathematical physics and this will give you techniques to solve some certain class of problems ya fir jo mathematics aap encounter karte ho in physics ya fir engineering ke courses mein and how to actually solve that kind of mathematics this book is going to teach you that particular kind of mathematics now the thing is ki often times while doing physics you encounter such different kind of mathematics which you haven't learned before so let's say you are doing an undergraduate course in physics tab wahan pe aapko often times kai aise cheeze nahi encounter hoti hai jisse aapko kahin ka reference lena padega jo ki seekhna padega in order to proceed forward in your problems or in your particular topic that you are studying and one very good example is of course linear algebra for quantum mechanics now linear algebra is such topic i in fact once read a meme about linear algebra that it is a class where everyone thinks they know what they are doing and they always end up wrong तो यहाँ पे लीनियर एल्जेब्रा जब क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होता है यू नो दैट यू एक्चुअली डिनोट वेक्टर्स एज मेट्रिस या फिर वेव फंक्शंस एज मेट्रिस दीज ऑपरेटर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिर ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं यू परफॉर्म दिस मैट्रिक्स ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई थिंग्स एंड इट इज इंडीड द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स लीनियर एल्जेब्रा इज इंडीड द लैंग्वेज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स लेकिन अफकोर्स ये भी हम जानते हैं कि जो श्रॉडिंगर इक्वेशन विच इज द जनरल इक्वेशन फॉर नन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स इज इंडीड अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पे मैट्रिक्स मैकेनिक्स एक तो अप्रोच है दैट ऑफ हाइजेनबर्ग नन दैट इज श्रॉडिंगर्स वेव मैकेनिक्स विच रिलाईज ऑन हिज नन रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन द श्रॉडिंगर्स वेव इक्वेशन बट सो मेनी थिंग्स दैट यू एनकाउंटर एंड इंक्लूडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेल तो ऑफन आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा मे बी इन फिजिक्स प्रॉब्लम्स आप कोई काइंड का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करे हो सो यू माइट कम अक्रॉस लेट्स से बर्नोलीज इक्वेशन एंड यू वांट अ क्विक सॉल्यूशन फॉर दैट हाउ डू यू डू डू एक्चुअली सॉल्व दैट ऑल दैट डिफरेंशियल इक्वेशन थ्रू द एंटायर प्रोसेस बट वॉट इज द रिक्वायरमेंट टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप राइट अवे इसमें से रेफरेंस ले सकते हैं एंड यू नो वेर यू आर गोइंग टू एनकाउंटर बर्नोलीज इक्वेशन well what you have to do is just slide across the book get to the differential equation chapter here we have first order differential equations and then we come across bernoulli's equation and it has the bernoulli's equation and it tells you how to solve the bernoulli's equation on the final general solution to hame bas kya karna hai ki is puri cheez ko what you have to do is you need to write a variable v as y to the power 1 minus n write a differential equation in v and this is basically a linear equation tab aapne ek bernoulli's equation ko ek linear equation mein convert kar diya you just know the last step linear equation aapko may be solution aata hai or if you don't know you have the linear equation on just the back page you see ek linear equation ko kaise solve karte hain you introduce another integrating factor well what's that this is the exponential of the integral of maybe this term that is contained there with y multiplied by y and you integrate it with respect to x if the derivatives are dy by dx and then you have this integrating factor jab aapne integrating factor introduce kar diya well now you have an exact equation an exact equation ki bhi solution approach is given what you do is you integrate the first term after writing it in a dx plus b dy equal 0 form integrate a with respect to x add a, another constant f as a function of pi and what you do is differentiate this write it as equal to you can use a equals du over dx or b equals du over dy partial differential approach differentiate it set it equal to whatever this differential you have differentiation you have and you can find f pi तो आपको सॉल्यूशन मिल गया नो द थिंग इज कि ऑफन टाइम्स वी कम अक्रॉस दीज लेंदी प्रॉब्लम्स जिन्हें इजीली यू कैन रियली इजीली सॉल्व अगर आप किसी मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक का हेल्प लेते हो एंड व्हेन यू डू दैट यू कैन रियली सॉल्व योर प्रॉब्लम इन अ क्विकर वे मोर एफिशिएंट वे एंड आल्सो सी द फिजिक्स बिहाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग नो ऑफ कोर्स इट इज नॉट ऑलवेज द केस जहां पे आपको ये चीज करनी चाहिए Because if you do that always in any case, la, man lo, man li je apke pas quantum mechanics ka again koi problem hai. Well, you come across a certain problem, you have to find some ex expectation values or do something with Dirac notation, and you just go to the quantum operators wale chapter and you copy the solution from there. If it, this particular thing has that solution, 
तब इन दैट केस यू आर एंड लर्निंग अबाउट दैट थिंग एंड वॉट आई बिलीव इज कि कैलकुलेटर का यूज आप तभी करो जब आपको मल्टीप्लीकेशन या फिर इन ऑपरेशन का को करना आता है ऑन पेन एंड पेपर एंड वंस यू नो हाउ टू डू दीज ऑपरेशन यू कैन बेसिकली यूज कैलकुलेटर एंड दैट इज वेन वन शुड यूज कैलकुलेटर फॉर एफिशियंसी आफ्टर वन डोज हाउ टू डू द वेरी सेम थिंग इन अ नॉट सो एफिशियंट मैनर एंड दैट इज हाउ यू शुड एक्चुअली यूज दिस पर्टिकुलर बुक and i particularly use it a lot for learning new methods in mathematical physics and trust me as i said in the beginning of of the video this is basically a life saver so if you are doing mathematical physics or if you are doing any sort of physics isme pehli cheez so you are going to find all these chapters it begins with preliminary algebra then calculus complex numbers so it basically has complex numbers it also has right here you can find complex variables so you'll find things like cauchy riemann relations and all that stuff it has limits it has partial differentiation and differentiation it has multiple integrals vector algebra and vector calculus it basically has linear algebra so this matrices and vector spaces and that is enough if you basically want to do quantum mechanics agar bahut hi advanced level quantum mechanics then you'll have to do linear algebra separately but enough to actually do quantum mechanics in any given undergraduate course you suppose and the thing is it also has tensors so if you are an einstein guy so you want to learn tensors and you want to learn einstein's general relativity well it has tensors and you can really learn tensors from here to aapko jo bhi mathematical topics ki zarurat padti hai mathematical approaches ki zarurat padti hai that might be some numerical method for instance or solutions to some differential equations that may be well a partial differential equation and this has solution to those differential equation in fact jo harmonic oscillator ka problem hota in quantum mechanics i can see that that problem has been solved by explicitly using the partial differential uh, differential equations solution approach so basically us particular cheez ko aise use kiya gaya and it has basically found the solution to the harmonic oscillator problem but that is without all the physical intuition behind it jab usi cheez ko hum log use karte hain basically creation and annihilation operators and then we can see that how we can step or we can switch between higher and lower eigen states or i uh, or eigen energies for instance and that you can do by adding maybe h bar omega over and over again तो वहां पे हमें क्लियरली पता चलता है दैट इज रियली अ वेरी गुड अप्रोच एंड आई लाइक द क्रिएशन एंड एनाइलेशन ऑफ ऑपरेटर्स अप्रोच अ लॉट बट द थिंग इज दिस आल्सो हैज अ सेक्शन ऑन क्रिएशन एंड एनाइलेशन ऑपरेटर्स मतलब व्हाट एवर मैथमेटिकल मेथड्स यू आर गोइंग टू अप्रोच वेदर उसी चीज को डायरेक्ट इन डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच से सॉल्व करना है उसी चीज को वेल दिस हैज सेक्शंस ऑन दैट अगर उसी चीज को आपको क्रिएशन एंड एनाइलेशन ऑपरेटर्स अप्रोच से सॉल्व करना है इट आल्सो हैज सेक्शंस ऑन क्रिएशन एंड एनाइलेशन ऑपरेटर्स इट हैज सेक्शंस ऑन क्वांटम ऑपरेटर्स आई ऑलरेडी टोल्ड योर एंड प्रोबेबिलिटी थियोरी एंड ऑल काइंड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स दैट यू आर गोइंग टू एनकाउंटर एटलीस्ट इन द अंडर ग्रेजुएट और मे बी इवन ग्रेजुएट फिजिक्स करिकुलम एंड दैट इज वाई इट इज सच एन इंपॉर्टेंट बुक to me or to lots of other people out there this has been written by really hobson and benz and again in just in the introduction section on the first page you find well who is really he is one of the authors of 200 puzzling physics problems so you must be knowing about 200 puzzling physics problems which is quite a popular problem book it is just like erodo so it is it contains 200 problems and as the title suggests 200 puzzling problems in physics and really is one of the authors of that famous book and of course really hobson and benz they are all three physicists and mathematicians or mathematicians at cambridge university as the book has been originally published by cambridge university press to ye jo book hai ye mein basically sabko koi bhi agar physics study karna chahte and he gets troubled by the mathematics in between i would recommend to all of those students that who get troubled by mathematics in between and who don't know mathematics at that level to really solve this book and i wouldn't really recommend ki se end to end tak hi solve karo as it is really a very thick book to ise end to end solve karne ki zarurat nahi hai but wherever you encounter such things that you have this particular equation and aapko lagta hai ki complete mathematical equation ki isme ab aur kahin physics karna nahi hai 
and you it is basically a general problem in its own self and you recognize the type of equation it is maybe as i gave you one example of bernoulli's equation then you can basically say ki is general type of equation ko kaise solve kiya jata hai and so whatever general type of equation you basically have you can solve that and you can get your solution it also has a solution for the wave equation for instance तो आप बेसिकली देख सकते हो ये जो जनरल सॉल्यूशन है इन्हें देखना क्विक इजी होता है एंड क्विक होता है विच आई रियली रेकमेंड कैज यू आर नॉट देयर फॉर अ डिग्री इन मैथमेटिक्स और टू एक्चुअली बी इन मैथमेटिशियन अनलेस यू वांट टू बी वन सो इफ यू आर बेसिकली डूइंग फिजिक्स फॉर द सेक ऑफ इट यू कैन इजिली रेफर फ्रॉम हेयर टू देर फॉर दीज सोल्यूशन लेकिन अगर आपको कोई पूरा अप्रोच ही नहीं आता एंड आपको अप्रोच सीखना है वेल यू कैन स्टिल रेफर टू दिस एंड लर्न दे वॉट यू वॉन्ट टू लर्न like the bracket notation the dirac notation or whatever kind of thing that you want to learn about how to basically solve partial differential equations as you encounter them in physics which are very common in physics like you have the diffusion equation you have the wave equation you have the schrodinger's equation these are all partial differential equations so how do you solve them when you for a quick glance or basically for learning them enough as to do physics you can look into this एंड यू कैन फाइंड कि कैसे आप उन पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो इनफैक्ट इन इन तीनों इक्वेशन को दिखाया भी है किया देर इज एक्सप्लेस सेक्शन ऑन दैम ऑन दीज थ्री इक्वेशन एंड एंड ऑन हाउ यू बेसिकली सोल्व दिस इक्वेशन दैर इज डेरिवेशन ऑफ द वेब इक्वेशन इन दिस वर्क सो यू कैन बेसिकली सी कि ये किसी भी मैथमेट किसी भी मैथमेटिकल फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए कितना यूजफुल हो सकता है कितना बेनिफिशियल हो सकता है दिस इज अ कंप्लीट टेन ऑफ टेन बुक बिकॉज वेन एव आई फेस अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स आई ऑलवेज मेक श्योर टू गो थ्रू दिस एंड आई डोंट फेस दैट प्रॉब्लम अगेन इट इज अन एक्सेलेंट बुक ऑन दिस टॉपिक अ वन ऑफ इट्स काइंड ऑन दिस टॉपिक एंड आई बेसिकली रिकमेंड इट टू एनी वन हु इज विलिंग टू स्टडी फिजिक्स एंड हु इज विलिंग टू स्टडी एडवांस टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स लाइक मे बी एडवांस्ड इलेक्ट्रोडायनमिक्स मैक्सुअल्स इलेक्ट्रोडायनमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स और relativity and all these topics you can always refer to this book if you want to study something in a very detailed manner maybe you can refer to other mathematics books on the subjects themselves like tensors and all but as long as you may be following undergraduate and graduate physics curriculum this is i believe sufficient for the mathematical methods that you are going to need that was all for today's video of mine and again i recommend for any physics student to just buy this book right now and start seeing through it and you'll really love this a lot thanks to all of us